Poche pala ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya nema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na Warumi 1:17 inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo ni lengo na makusudi ya vipindi vya neema na kweli kujenga na kuimarisha imani yako wao unanisikiliza ili mwenendo wako wa kila siku ni mwenendo wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Kwa. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri. Na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Uh, rafika ungependa kupata mafundisho haya pia katika njia ya picha kwa maana ya YouTube basi unaweza kwenda kwenye YouTube na ukaandika mwalimu huruma gadi channel ya kwetu inaitwa mwalimu huruma gadi subscribe usisahau kubonyeza kengele usisahau kushare link na wengine lakini pia usisahau ku like message yote ambayo utakuwa umeiangalia na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti basi tuna podcast ambazo inaitwa Google Podcast ama unaweza kwenda kwenye Apple unapata Apple Podcast ama unaweza kuingia kwenye Spotify na ukaandika Mwalimu Huruma Gadi alafu zitakuja podcast za kwetu subscribe utapata mafundisho yote ya kwa njia ya sauti utaweza kupakua utaweza kusikiliza na kumbuka MB za mafundisho yetu ni ndogo sana audio zetu ni takriban MB 11 kwa hiyo kwa wiki nzima ni takriban MB 77 Kumbuka siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena. Lakini pia ili kuweza kukurahisishia wewe, tumekusogezea pia mafundisho ya tunaweza kukuletea kwa njia ya WhatsApp ama Telegram. Katika WhatsApp na Telegram tuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0764500242 0764500242 500242 ukituma ujumbe basi utaunganishwa na utakuwa unapata mafundisho ya kila siku ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia na kujifunza kwa bidii eh, fanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo ongera sana rafiki asante pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza na kufuatia kufuatilia vipindi vya neema na kweli pia ni kushukuru kwa vile ambavyo wewe mwenyewe unakwenda kufundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umekijua kwa kufanya hivyo tunafanya kazi ya Kristo isonge mbele kwa haraka zaidi na ufalme wake kuenea katika nchi yote ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu asante sana kwa maombi yako nikutie tu moyo kwamba usikae unaomba mwenyewe tafuta watu wawili watatu wanne mkusanyike muwe mnafanya maombi kwa kushirikiana kumbuka unapoomba kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli vipindi vya neema na kwa ajili yangu kama ayubu alivomba kwa ajili ya rafiki zake uteka wake ukageuka basi na wewe unapoomba kwa ajili ya wengine basi bwana naye anashughulika na mambo yako hiyo ni njia nye pesi sana ya kusababisha maombi yako yaweze kujibiwa. Okay, pia ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukishiriki uki ku changia gharama za vipindi vya neema na kweli. Kwa mba umesema kwa mapato ambayo Mungu amenibariki nayo, nitahakikisha kwamba natumia kipato changu kuhakikisha ufalme wa Mungu unasonga mbele. Pendo langu kwa Kristo na pendo langu kwa wengine nitalithibitisha kwa kuhakikisha kwamba vipindi vya neema na kweli vinakuwa hewani kwa njia ya redio ili injili ya Kristo iweze kusonga mbele. Nikumbushe tu kwa wewe ambaye hujafanya maamuzi ya kushiriki. Kumbuka, vipindi vya neema na kweli haviruki bure. Tunalipa katika radio station hii. Haturushi bure ni kukumbushe tena hilo tunalipia gharama lakini sio hivyo tu hatuna mzungu ama mfadhili kutoka nje ya nchi ni watanzania kama wewe ni watu wenye hali inayofanana na wewe ambao wameamua kutukua sehemu kidogo tu ya mapato yao na kuhakikisha kwamba injili inakwenda hewani kwa njia ya redio kwa hiyo nataka nisaishe hilo maana kuna watu wanadhana wanania kwamba kuna mfadhili kutoka nje ya nchi sikutumwa na mzungu nimetumwa na Yesu na kwa maana hiyo alivonituma akanyambia kwamba hawa hao wanaosikiliza ndio hao hao watalipia gharama. Kwa hiyo kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa pindi vya neema na kweli basi nakukaribisha uweze kufanya hivyo. Basi moja kwa moja nataka tuendelee na somo letu linalosema umefanana na Kristo, umefanana na Kristo. Sasa nimeshaongea mambo mengi na nachojaribu kusikiliza ni kitu kimoja tu kwamba wewe rafiki ulizaliwa mara ya pili unafanana na Kristo na wala haufanani na Adamu. Sasa 
Hebu ngoja niweke vitu kadhaa hapa tuanze kuweka tulete vitu practical kidogo. Kwa sababu kuna madhara, kuna madhara ya ya, ya kufikiri kwangu. Maana maneno yangu yanatokana na kufikiri kwangu. Nacho kizungumza kinatokana na kufikiri kwangu. Na kwa bahati mbaya sana kwa kuwa watu hawajaelekezwa, kwa kuwa watu hawajafundishwa. Actually niseme hivi. Nisikilize rafiki. Unaposoma Biblia kabla ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo kulikuwa hakuna Mkristo duniani. Kumbuka Mkristo ni mtu aliyepata ufunuo kuwa Yesu ndiye Kristo na Bwana na huyu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo na ni mfuasi wa Kristo. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunasoma agano la kale na yatakuja masomo mengine ambayo tutajikita sana kwenye agano la kale. Lakini tunasoma agano la kale baada ya kupata uelewa na ufunuo kutoka kwenye agano jipya. Kwa dini kwa sababu katika agano la kale kulikuwa hakuna Mkristo. In fact kabla ya Yesu kufa na kufuka mtu pekee ambaye alikuwa anamfanania Mkristo wa sasa hivi ni Yesu Kristo. Walau ndo alikuwa anakaribia kufikia hicho kiwango ambacho mimi na wewe tumeingia. Wengine wote walikuwa hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mafundisho sahihi kwa mtu aliyezaliwa mara ya pili ni nyaraka za mitume ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa makanisa mbalimbali. Na unaposoma hizi nyaraka zinakueleza wewe umekuwa nani baada ya kuzaliwa mara ya pili. Zinakueleza wewe unaweza kufanya nini baada ya kuzaliwa mara ya pili. Nyaraka zinakueleza wewe umepata nini baada ya kuzaliwa mara ya pili. Huwezi kujua hayo mambo kwa kusoma agano la kale. Ndio maana kama unataka kukua kiroho lazima upige kambi kuanzia kitabu cha Warumi. Usome hizo nyaraka mpaka kitabu cha Yuda. Hizo hayo ndo maandiko na mafundisho na maelekezo yanayomhusu mtu aliyezaliwa mara ya pili. Ndio maandiko na maelekezo yanayomhusu Mkristo. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Mtu mmoja akanyandikia akasema mtumishi nimepata shida sana naona umefundishwa umejikita kwenye agano jipya sana. Ndio, kwa sababu gani? Kwa sababu mtu aliyezaliwa mara ya pili namna ya kumlelea, namna ya kumkuza ni kusoma nyaraka za mitume. Akishajielewa ana uwezo sasa wa kwenda kusoma agano la kale, alafu akasoma akiwa makini anachuja, hata pokea kila kitu. Atajua hichi ndio hichi hapana hichi ndio hichi hapana kwa sababu gani kwa sababu tayari ana ufahamu sahihi kwa sababu anajijua kuwa yeye amefanana na Kristo Na nitarudia tena Warumi 8:29 hadi 30 Anasema maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliyohesabia haki hao akawatukuza sasa kumbuka nilikwambia juzi na nani nilikwacha nimeninginiza jana nikataka kuelezea alafu siku sikufika kwamba tuliona katika Wakorinto wa pili tano shina moja anasema yeye asijua dhambi yani Yesu Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Kristo. Kwa juzi nilikwambia kwamba kulikuwa kuna mabadilishano kwamba Yesu ambaye alikuwahi kufanya dhambi tuliona waibrania 4:14 hadi 15 inasema bwana Yesu alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi na nikakuacha na swali nikakuuliza okay Yesu aliwezaje kuwa dhambi pasipo kufanya dhambi nikakwambia ukiweza kujua Yesu alikuwaje dhambi pasipo kufanya dhambi basi utaweza kujua na wewe unawezaje kuwa haki pasipo kufanya haki tunakwenda sawa sawa tunakwenda sawa sasa tena tukasoma Korinto wa pili pale 5:21 alafu tutachanja mbuga Anasema hivi Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo tulijiuliza swali na hii ndio 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 kumbuka pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu rafiki. Imani nini? Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema ndio maana imani. Maana anasema imani ni kuwa na uhakika wa mat, mambo ya tarajiwayo ama matumaini. Matarajio tunayapata wapi? Tunapata kutoka katika neno la Mungu. Anasema imani ni kusadiki uwepo wa mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo rafiki, 
Pasipo imani wa Ibrania 11 anasema haiwezekani kumpendeza Mungu. Tuko sawa? Kwa hiyo anasema Mungu alimfanya Yesu awe dhambi ili mimi na wewe tuweze kuwa haki ya Mungu. Na nilikwambia juzi sio kwamba wewe ulikuwa ni mwenye dhambi. Wewe ulikuwa ndio dhambi yenyewe. Sin personified. Kiswahili chake mimi sijui nini. Lakini kwamba yani wewe ndio ulikuwa dhambi yenyewe. Kwa maneno mengine kila kitu chako mwili wako, roho yako, nafsi yako, kila kitu chako kilikuwa ni dhambi. Na ndio maana ilibidi ufe pamoja na Kristo. Kwa Kristo akachukua dhambi yako. Ili nini? Ili aiondoe. Alivochukua dhambi yako wewe ukapewa haki. Ndio Wakorintho wa 5:21 nasema. Na ndio maana unaambiwa kuwa haki ni zawadi. Kumbuka hata hiyo dhambi yenyewe hukuipata kwa sababu ya mwenendo wako. Dhambi yenyewe uliipata kwa sababu ya Adamu. Si, wewe ulikuwa ni dhambi ama mwenye dhambi kwa sababu umezaliwa na mwanamke. Na umekuwa mwenye haki mtakatifu kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Na vyote hivi sikiliza. Yesu alikuwaje dhambi pasipo kufanya dhambi? Namna pekee ambayo Yesu aliweza kuwa dhambi pasipo kufanya dhambi ni kutumia imani. Kuamini kwamba amechukua dhambi yako na kwamba yeye sasa ni mwenye dhambi na alivyoona hivyo mbele za Mungu ikahesabika kuwa yeye ni mwenye dhambi. Kwao alikuwa dhambi kwa imani. Kwa na wewe unakuwa nini? Na wewe unakuwa haki kwa imani. Tunakwenda sawa rafiki. Yeye alikuwa dhambi kwa imani na wewe unakuwa haki kwa imani. Alikuwa dhambi pasipo kufanya dhambi kwa kutumia imani na wewe unakuwa haki pasipo kufanya haki kwa kutumia imani. Sasa, ni dhahiri ukishapata asili ya haki manake ni kwamba mwenendo wako na tabia yako itabadilika. Kwamba matunda ya dhambi hayataonekana tena katika maisha yako, kitakachoonekana ni matunda ya haki. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Noa anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita tazama yote yamekuwa mapya alafu huyo ni wa Korinto wa 2:17 mstari wa 18 anasema tazama vyote pia vyatokana na Mungu kwa hiyo maana ni kwamba kila kitu ulicho nacho wewe rafiki baada ya kuzaliwa mara ya pili kinatokana na Mungu kwa nini kwa sababu Mungu amekusudia wewe ufanane na Kristo satoni taratibu kwa kama wewe unafanana na Kristo ukisoma Warumi 8:29 hadi 30 Ukasoma wa Efeso 1:3 hadi 4. Ukasoma wa Kolosai 1 mstari wa 21 hadi wa 22. Tunakuja na msemo ufuatao. Kwamba wewe umefanana na Kristo na kwa sababu hiyo ni mwenye haki, ni mtakatifu, hauna atia wala mawa mbele za Mungu. Tuko sawa. Na kama haujazaliwa mara ya pili, kama haujaokoka, wewe unafanana na Adamu. Na kwa sababu hiyo wewe ni mwenye dhambi. Wewe ni mchafu. Wewe unaatia. Wewe una mawa na wewe unalawama mbele za Mungu. Kwa lugha nyepesi, wewe ni mwasi mbele za Mungu. Na huo uasi uliupata kwa sababu umezaliwa na mwanamke. Sio kwa sababu ya chochote ulichokifanya. Tunakwenda sawa rafiki. Na ndio maana ulipompokea Yesu Kristo ukazaliwa mara ya pili. Ulizaliwaje mara ya pili? Umezaliwa kwa neno na kwa roho. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 23, anasema umezaliwa kwa neno la Mungu, mbegu isiyoharibika, inayodumu hata milele. Yakobo 1:18 anasema umezaliwa kwa, kwa neno la Mungu, lakini pia wa, wa Yohana, Yohana 3 mstari wa 5 anasema kwamba umezaliwa kwa maji na kwa roho. Kwa wewe umezaliwa mara ya pili kupitia neno na roho mtakatifu. Na kwa sababu hiyo umechukua asili ya Kristo. Huna asili ya Adamu tena. Na asili ya Kristo nini? Haki. Ni mtakatifu. Hana atia, hana mawa wala lawama mbele za Mungu. Lakini kabla ya kuzaliwa ulikuwa una asili ya Adamu. Asili ya Adamu ni nini? Dhambi, uchafu, hatia, lawama na mawa. Tuko sawa sawa. Sasa, 
ulipozaliwa mara ya pili umezaliwa una vitu vyote hivi kwamba wewe ni mwenye haki wewe ni mtakatifu wewe hauna atia hauna mawa wala lawama lakini kama vile ambavyo mtoto mdogo lazima akue ndo viungo fulani fulani vianze kufanya kazi na wewe pia unahitaji kukua unahitaji kukua katika haki unahitaji kukua katika utakatifu unahitaji kukua katika hiyo hali ya kutokuwa na atia unahitaji kukua katika hiyo hali ya kutokuwa na lawama mawa lazima uweze kukua ndio maana mafundisho ya Kristo yanalenga kukufundisha wewe kukujenga na kukukuza wewe ili ufike mahali uanze kufikiria kama mtu aliye na haki Ufikirie kama mtu aliye mtakatifu, ufikirie kama mtu asiyekuwa na atia, ufikirie kama mtu asiyekuwa na mawa wala lawama. Ndio maana mtu anayenisikiliza akasikia anafundisha mtu, nasema mtu alizaliwa mara ya pili ni mwenye haki, ni mtakatifu, hana atia, hana mawa, hana anaanza kukasirika sana. Oh, unafundisha watu wewe ufanye dhambi. Inaonyesha jinsi ambavyo ni mjinga wa kiroho, jinsi ambavyo umejaa utapia mlo wa kiroho, unakwasha koo ya kiroho. Kwa sababu gani? Umekataa kujifunza neno la Mungu. Umekataa kujua Mkristo ni nani? Umekuja na dhana zako, umekuja na mapokeo yako, ukashindwa kujua kwamba Mkristo hatengenezwi na mwanadamu, Mkristo anatengenezwa na Mungu. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Mkristo hajatengenezwa na mwanadamu. Mkristo ametengenezwa na Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu anayeweza sasa hivi kujifanya kujitengeneza ye mwenyewe akawa ni mwenye haki mbele za Mungu, akawa ni mtakatifu mbele za Mungu, akawa hana atia mbele za Mungu, akawa na mawa wala lawama. Ni Mungu peke yake ndio anaweza kufanya hiyo kazi. Na ndio maana lazima mimi na wewe tufanye maamuzi. Either niamini kuwa mimi ni mwenye haki mtakatifu sina atia sina mawa wala lawama mbele za Mungu kama ambavyo Yesu alitumia imani kuamini kuwa ni mwenye dhambi pamoja na kwamba akufanya dhambi kwa hiyo lazima na mimi nitumie imani kuamini kwamba mimi ni mwenye haki mimi ni mtakatifu sina atia sina mawa wala lawama baada ya kuzaliwa mara ya pili na kwa sababu hiyo pamoja na kwamba mwenendo wangu uonyeshe hivyo ninapokubaliana na huo ukweli huo ukweli unatoka rohoni sasa unaanza kuja katika damu na nyama hauwezi kutoka rohoni ukaja katika damu na nyama kabla sijakubali kwamba hivyo ndivyo lilivyo ndio maana nasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu kuamini maana nini kwa moyo mtu anakubali na kwa kinywa chake anasema anapata nini wokovu kwa na wewe lazima ukubali kwa moyo wako kuwa wewe ni mwenye haki useme kwa kinywa chako kuwa wewe ni mwenye haki ndio utaanza kudhihirisha maisha ya mwenye haki lazima ukubali kwa moyo wako kuwa wewe ni mtakatifu na ukiri kwa kinywa chako kuwa wewe ni mtakatifu ndio utaanza kudhihirisha maisha ya utakatifu lazima ukubali kwa moyo wako kuwa wewe hauna atia mbele za Mungu na ukiri kwa kinywa chako kuwa hauna atia mbele za Mungu ndio maisha ya kutokuwa na atia mbele za Mungu ataanza kudhihirika si lazima ukubali katika moyo wako na ukiri katika kinywa chako ndio utaanza kuona uhalisia wa hicho kitu tunakwenda sawa sawa na ibilisi analijua hili ibilisi anajua kile unachokubali kuwa huko alafu ukakiri kwa kinywa chako ndicho kitakachukua chako kwa hiyo unapokiri kuwa wewe ni mwenye dhambi alafu mnaamini unapokubali ndani ya moyo wako kuwa wewe ni mwenye dhambi kwamba haustahili mbele za Mungu alafu ukakiri kwa kinywa chako kuwa wewe ni mwenye dhambi haustahili mbele za Mungu ndio maana unaona haukubaliki ndio unajisikia una hali ya kukataliwa muda wote ndio maana ukienda kabla ya kulala ukifanya maombi unaanza kuumba msamao dhambi ukiamka kwenye ibada zenu unawaza dhambi muda wote unakuwa kwenye kitu kwa Kiingereza tunaita unakuwa sin conscious unakuwa una ufahamu na utambuzi wa dhambi zaidi kuliko kuwa na ufahamu na utambuzi wa haki utakatifu kutokuwa na atia kutokuwa na mawa wala lawama mbele za Mungu na ibilisi analijua hili anajua kabisa kwamba kwa maneno yako utahesabiwa haki anajua kwamba kwa maneno yako utahukumiwa anafahamu sio kwamba ajui anajua Ndiyo maana anasukuma ametengeneza mfumo wa dini ufanye watu kila Jumapili na kila wanapokutana katika ibada wakiri kuwa wao ni wenye dhambi kwa sababu ibilisi anajua kwa moyo ukikubali na kwa kinywa ukikiri hicho ulichokikiri kinakuwa cha kwako kwa hiyo ndio maana anashurutisha watu ukishaanza kusema tu kwamba sisi ni watakatifu kwa sababu ya Yesu watu haya unajifanya we nani unajifanya we nani hakuna ni hakuna mtu anaenda kushinda dhambi hapa duniani kama hakuna mtu anaweza kushinda hapa duniani kazi ya Yesu ilikuwa sifuri Biblia yangu inasema Mathayo moja, moja Yesu alikuja kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Yohana moja, shina, tisa, sema mwana kondoa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ukienda ukasoma Luka 24 mstari wa 46 mpaka 47 inazungumzia kupitia jina la Yesu tunapata ondoleo la dhambi. Nenda kasome Matendo ya Mitume 10:43 nasema kupitia jina la Yesu tunapata ondoleo la dhambi. Nenda kasome Matendo ya Mitume 2 mstari wa 38 kupitia jina la Yesu tunapata ondoleo la dhambi. Dhambi inaondolewa kwa kuliamini jina la Yesu na kumwamini Yesu sio kwa sababu ya matendo yetu mema ingekuwa ni matendo yetu mema anaweza kuondoa dhambi hakukuwa na sababu ya Yesu kufa msalabani 
Ni ibilisi na washirika wake ndio wanataka kuifanya kazi ya Yesu Kristo iwe ndogo. Wewe rafiki unafanana na Kristo. Au fanani na Adamu. Na aliyesema hayo ni Mungu. Sasa twende kwenye Warumi nane Najaribu kusitiza tuweze kuelewana. Najua inakuwa ni somo gumu kidogo lakini mtanyelewa tu. Ilinchukua miaka mi kuelewa. <laughs> Warumi nane Msara 33 hadi 34. Anasema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Kumbuka tuliona kwenye e, nini? Kwenye nini ile? Kwenye kwenye Warumi 8:29 na 30. Actually kwenye tafsiri ya Biblia bana njia anasema wewe umeteuliwa na Mungu. Kwa anasema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. 34. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa naam na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu naye yuko mkono wa kulia wa Mungu tena ndiye anaye tuombea anasema rafiki wewe ulipozaliwa mara ya pili Mungu ndiye aliyekuhesabia haki wewe ili nini ili ufanane na Kristo Mungu ndiye aliyetangaza kwamba wewe ni mtakatifu ili nini ili ufanane na Kristo Mungu ndiye aliyetangaza kwamba wewe hauna hatia. Ili nini ili ufanane na Kristo? Mungu ndiye aliyetangaza kwamba hauna mawao wala lawama mbele zake. Ili nini ili ufanane na Kristo? Sasa anauliza, ni nani huyu anayeweza kuja kukushtaki? Nani huyu anaweza kusema tofauti? Na mimi naweza kamjibu Mungu, nikaambia anaweza kufanya hivyo, ni watu wanajiita kwamba watumishi wa Bwana Yesu wakati hawana maarifa. Ndio wanarudi Jumapili wanawaambia watu wa Mungu kwamba ninyi ni wenye dhambi. Wakati ukisoma Biblia yako very simple kila anayeliamini jina la Yesu dhambi yake imeondolewa nikuulize swali ninyi mkikutana kwenye ibada Jumapili mnaliamini jina la Yesu ama mliamini Kama mnaliamini jina la Yesu na naamini ndivyo ilivyo kwa sababu ndicho kilichowaleta kanisani kwa sababu mnaliitia jina la Bwana Biblia inasema ukiliamini jina la Yesu dhambi inaondoka Kasome Luka 24 mstari wa 46 hadi 47, kasome matendo ya mitume 2:38, nenda kasome matendo ya mitume 10 mstari wa 43, ukiliamini jina la Yesu dhambi yako inaondoka. Kwa kama mmekutana Jumapili ni kwa sababu mnaliamini jina la Yesu. Na kwa kuwa mnaliamini jina la Yesu, Mungu anasema kwa kuwa imani yenu iko kwa Yesu dhambi yenu imeondoka. Sasa kwa nini ninyi mnakataa, mnaanza kushtumiana? Anasema Mungu ndiye aliyesema kwamba watu ni wenye haki. Kwa mtu yote aliyempokea Yesu Kristo ni mwenye haki. Huyu anataka kumshtaki. Kwa nini wewe unajishtaki mwenyewe? Mungu anasema wewe ni mtakatifu alafu unasema mimi sio mtakatifu. Mungu anasema wewe ni mwenye haki sana mimi sio mwenye haki. Wewe ni nani unaishinda na Mungu anasema lakini mwalimu nilikosea nini nilidokoa nyama jikoni. Okay. Msari wa 34 anasemaje kuhusu hiyo nyama aliyodokoa? Anasema hivi, ni nani atakaye wa msara uh, anasema, ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa na mdi, na zaidi ya hayo amefuka kwa ajili ya kutoka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu ndiye uh, tena ndiye anayetuombea. Anasema kuhusu hiyo nyama uliodokoa, ndio maana Yesu alienda akafa msalabani akalipia dhambi ya wewe kudokoa nyama. Alafu akafufuka, yuko mkono wa kuume anakuombea kwamba nini hiyo adhabu ya kudokoa nyama isije juu yako. Kama sio habari njema ni nini rafiki? Na ndio maana washikadini wakisikia hiyo wanavimbiwa. Wanasema haiwezekani. Yaani unawaambia sasa utawafanya watu wakafanye dhambi. Kwani wewe ndio umewafia msalabani, wokovu sio mpango wako, wokovu ni mpango wa Mungu. Waache watu wakubaliane na ukweli. Rafiki, ukikubali kwenye moyo wako kuwa wewe ni mwenye haki, ukakiri kwa kinywa chako kuwa wewe ni mwenye haki, maisha ya haki yatadhirika katika maisha yako. Kwa miaka nenda rudi umekuwa ukikubali kwenye moyo wako kuwa wewe ni mwenye dhambi na umekuwa ukikiri kuwa wewe ni mwenye dhambi pamoja na kwamba umeokoka, unachodhihirisha nini? Maisha ya dhambi, uthibitisho nini? Kabla ya kuomba lazima uombe msamao wa dhambi. Mkienda kanisani kwenu lazima uombe msamao wa dhambi. Kwa sababu gani? Ndicho mnachokubali, mnaamini kuwa ni wenye dhambi, mmeuziwa mbuzi kwenye gunia na ibilisi. Mwambie ibilisi mimi sidanganyiki. Mimi ni mwenye haki, ni mtakatifu, sina hatia, sina mawao wala lawam. Kwa sababu sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo. Yesu alikuwa mwenye dhambi kwa sababu ya imani, sio kwa sababu alifanya dhambi. Na mimi nimekuwa mwenye haki kwa imani, sio kwa sababu nimefanya matendo la haki na lo stahili. No no no, kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu. Patamu hapo eh. Kwa usikubali mtu akakurubuni rafiki. Hatusemi kile tunachokiona, tunasema kile ambacho Mungu amesema. Ndio maana inaitwa imani. Mbona unaamini mbingu ipo wakati hujafika? Mbona unaamini jana ipo wakati hujafika? Mbona unaamini kuwa Mungu yupo wakati hujamuona? Mbona unaamini kuwa Yesu anakaa ndani ya moyo wako wakati hujamuona Yesu ndani ya moyo wako? Mbona ile unaliamini? Haya mengine unakataa kuiamini kwa sababu gani? Tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Wakorintho wa 2:5:7. Mbona hayo unaamini? 
Kuna sababu alipo naongea kwa ukali sana. Inaniuma kuona Yesu amepigwa, kapigiliwa misumari kateseka, kamwaga damu, alafu wewe unaichezea. Tuonane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Mtumani.